一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲后背六颗富贵痣，财运亨通，享富贵。我们每个人身上或多或少都会长一些痣，每一个痣都有它自己的寓意。中国古代民间总是会流传着一些说法，其中一种就是“背有痣，穷一世”。其实我们背上长的痣虽然不一定非常好，可也不至于穷一世。从痣相学角度来说，我们大部分背上的痣是吉痣，不仅不会穷一生，还是大富大贵的表现。那么究竟是哪些痣呢？今天小酱汁就和大家说说：一、后背脖子和肩部相接处有痣，这个位置在相学中也称为。命运与财运的交接点，这个部位长痣的人命中贵人较多，在事业和生活中容易得到贵人的扶持和帮助，因此得财比较的容易。而且如果这个部位不止一颗痣，而是有一到三颗圆小的黑痣的话，这种人往往从小头脑就非常的聪慧，学习能力非常强，做事也懂得变通，长大后往往会有大出息，能够成就一番事业。中晚年时运势最好，财富和名望双丰收。二后背右肩胛骨下端有痣，右侧肩胛骨稍下位置长痣的话，并非全是好痣，而是有吉有凶。吉痣可旺财，凶痣则会破财。这个就需要根据痣的形状、颜色来判断痣的凶吉。如果这里长有一颗色泽黑亮且形态圆小的吉痣的话，这颗痣就属于旺财痣。这颗痣最忌干瘪和灰暗。长有吉痣的人一般善于经营，很有经商和理财方面的天赋，而且喜欢思考和观察，善于把握机遇，往往能够获利颇丰。这种人一生大多都能够财运亨通。三后背脊柱正中有痣。脊柱在体相中代表着支撑之意。如果一个人的背后脊柱正中部位长痣的话，这颗痣也称为贵人痣。长有此痣的人，一般大局观比较强，考虑问题也比较的全面，很有领导力，而且贵人运较好，容易得到贵人的赏识和提拔，事业和财运发展自然是势不可挡。而且这种人大多出身较好，对于金钱的驾驭能力也比较强。从小能够得到家中的庇护和扶持，长大能够得到贵人的相助，晚年能享子孙福，一生顺遂而通达。四正对肚脐后背有痣，肚脐部位在相学中也称为命运的起始之源，代表着一个人的生命力和智慧。如果一个人正对肚脐眼的后背脊柱部位长痣的话，代表着健康和长寿。这种人大多比较的睿智，很有智慧，而且内心非常的善良，待人处事方面都是与人为善，因此周围的人都愿意与他们交往，人缘非常的好，凡事都懂得顾及别人的感受和想法，因此也容易获得别人的认可和尊敬。可能年轻时看着会比较容易吃亏，但是晚福厚重，能享富贵。五后背腰上有痣，古时喜欢用腰缠万贯形容一个人有钱，除了是因为古代人喜欢将钱串起来缠到腰上以外，还因为腰部在相学中也代表着一个人的财气和蓄财能力。如果后背腰上长痣的话，这种人大多性格沉稳大气，做事很有尺度和把握，特别的沉得住气，遇事不慌乱，很有智慧，还特别的善于打理。钱财天生就有着很强的经商天赋，非常的善于做生意，特别的会挣钱，聚财能力非常的强。六后背尾椎有痣，后背的尾椎部位的痣在相学中称为福禄痣，代表着自己的官禄运势和自身的福气厚薄。此处长痣的人大多祖业殷实。年轻时便能得到家中的庇护或者长辈的资助，所以做什么事情都比较的顺利。而且这种人大多身体素质较好，容易长寿，头脑也比较的聪慧，有着很强的观察力，眼光比较的独特，入世容易升官，经商容易发财。后背的痣我们往往很难发现，那么身体还有哪些痣不容易被发现，但是却象征富贵呢？接着往下看。一头顶有痣，头顶有痣的人一生运气都很不错，日子顺风顺水，并且这颗痣的位置越靠近头顶
，就代表他们自身的聚财能力越强。这样的人在生活中人缘关系也十分的好，即便当他们遇到困难，也总会有贵人相助。二，眉中藏智。单从相学来讲，人身上的痣是一藏不一露的。通常越是藏着的痣，就越能代表是好痣，意味着人有好运相伴，一生富贵。而若一个人的眉毛内有痣的话，就被叫做眉里藏珠。眉中有痣的人，一般收入颇丰，财大气粗，很少有缺钱花的时候。由于这种有志向的人精明能干，很有头脑，做事情有条有理，踏实稳重，也从来都不会想着走什么捷径。再加上自己运势不错，所以他们大多数都能在某一领域取得成就，赚得钱财。三，耳后有志。耳朵肥厚有肉，不仅仅是长寿之相，还是有福气、有财运的特征之一。假如耳朵后面长痣的话，就表示此人一生运气好，财运旺盛，赚钱能力强。他们机智聪慧，胆识过人，并谨慎行事，因此做事很少会出错。即便这类人年少时期家境不好，也能通过自己的努力过上富裕的生活。四腋下有痣，在相学中，若是在一个人的腋窝的位置长有极痣，被称之为金贵痣，则这样的人个人理财的能力出众，天生就会有吸金的能力，而且一般在腋窝的位置长有极痣，天生的异性缘比较旺，大多数接触的都是正桃花。婚后容易行大运，工作能力也会顺风顺水，夫妻两人注定同心同福。五，臀部有痣，臀部在体相命理中代表的是守财之源以及稳固江山之地。臀相好的人，福气深厚，不过是过早显现，属于日积月累。特别是臀部有痣的人，命里暗财特别多。因此，这痣也被誉为“暗财痣”。这类人大多早运平平，随着年纪增长，财路越来越丰隆，而且守财能力强，能富贵到老，财路稳固。六，脚底有痣。在相学中，若是一个人的脚底长有小而黑亮的极致，被称之为将相痣。而一般拥有这样志向的人，天生聚财的能力强，能赚则存，个人的实力出众，在工作中也会非常的出色，福气深厚，具有极强的逻辑能力，有自己明显的人生目标。属于一步一黄金，早晚都能过上人上人的生活。尤其是在脚底中间的位置长极致，福气更旺。七肚脐眼长痣，肚脐眼又被称之为神阙穴，此处长痣属于副痣，代表一个人的财运与事业运势。男有大财，女人旺夫。通常此处长痣的人都具有灵活的头脑，心思敏捷，做事有主见，能够明确自己的发展目标，做事。脚踏实地，能够一步一步的踏实前进。就算是早年的运势比较艰难，一旦成功，日后必定能够富贵相依，日子过得顺顺利利，对自己的孩子也会有非常不错的影响，享受儿孙福。八腰上长痣，腰上长痣有腰缠万贯之称，命中带财。这样的人天生好命，一辈子不用发愁没有钱赚，就算是一时困难，有能有钱解燃眉之急。而此处长痣的人天生拥有大智慧，无论是经商还是为官，都会比别人更容易获得成功，学习能力也强。他们一旦步入社会，就算是自己的起点再低，也能够白手起家，成为有钱人，收入稳定，真正的富豪制。九小。臂内侧长痣，在相学当中，若是一个人的小臂的内侧的位置处长有极痣，则属于好运痣。往往一般的情况下，他们身边会有不少的贵人提携与帮助自己，就算是遇到困难也不用害怕，说不定还能够遇阻成祥。所以，一般的情况下，这样的人事业上会取得一定的成就，收入积蓄会慢慢的增加。只要是给到他们机会，说不定还能够马上发大财，不愁没有钱花。风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲后背上的四种福痣，有一个就是富贵命。看看你有这样的痣吗？背上有痣的人好不好呢？在志向学中，志是和一个人的运势有着密不可分的关系的。通常来说，隐藏起来不轻易看见的志是极致，而背上的志就是如此
，比较特别，常年被衣服包裹着，很难发现。那么一个人背后长痣真的会带来好运吗？下面就跟小酱汁一起来看看吧。一，背上四个胸痣不能留。一，脊柱正中有痣。脊柱正中有痣的话，说明这类人工作能力一般，无法通过自己的努力得到理想的生活和财富。职场中，他们往往充当着无关紧要的小角色，没办法给公司带来可观的业绩收入。一旦公司出现运营危机，他们绝对是第一批下岗的员工，而且这类人还特别倒霉，总是会时不时遇到破财事件，比如说走路上丢钱、买东西被商家坑骗了等等。他们一辈子都过得紧紧巴巴，很难赚取丰厚的钱财，更没办法实现财富自由。到了年老的时候，收入会更少，再加上体质不好。经常生病，所以肯定会陷入没钱花的窘境中，可能需要找人借钱度日。建议这类人在年轻的时候，应当努力提高自己的工作技能，这样才能在激烈的竞争中逐渐站稳脚跟。二，右肩胛骨下端有痣。右肩胛骨下端有痣的话，说明这类人偏财运势平平。哪怕付出了非常多的时间和精力，依然没办法获得可观的收入。购买的投资理财产品，每次都极为谨慎小心，但还是会出现亏损。如果将全部钱财都放进银行的话，虽然不会亏钱，但收益会少得可怜。而且这类人老实巴交，特别容易相信和依赖身边的人，所以极有可能会被朋友骗钱。在与朋友合伙投资做生意的时候，到最后对方将卷款潜逃。另外，这类人六亲缘分浅薄，不但无法从父母那里得到庇佑和恩泽，相反还会被各种吸血和扒皮。小的时候，他们需要赚钱给父母维持家里的日常开销。进入职场后，家里的兄弟姐妹会经常来家里蹭饭，还会肆无忌惮借钱。这些都会让他们出现一定的钱财损失。三，尾椎有痣。尾椎有痣的话，说明这类人不但没本事赚大钱，而且还特别喜欢挥霍，每天不管有事没事，总喜欢疯狂剁手买买买，到最后肯定会给自己带来严重的经济损失。他们平时很爱攀比和嫉妒，只要看到别人买了名牌包包和限量版球鞋。那么自己即便手里没钱，也会通过超前消费的方式得到自己想要的东西。而且在日常生活中，他们丝毫没有勤俭持家的理念，会随意浪费水电，出门不关空调、不关灯，这样每个月肯定都会耗费特别多的额外支出。所以，这类人如果想要改变自己穷一生的命运，那么就要树立勤俭节约的理念。还要努力开拓赚钱渠道，不要特别懒惰。除了经营好自己的主业外，肯定也需要适当开拓副业，这样收入才会更多，生活才会变得愈发宽裕。四，脊柱周围有痣。人的脊柱是一个人脊梁，在体相上象征一个人的事业运及正财运。若脊柱周围有痣的话，代表事业上容易受到一定干扰，且正财方面也有一定损耗。长有此痣的人，事业及求财方面会遇到一些波折，但大体趋势还是好的，故此痣又被称为事业波动痣。另外，女性脊柱周围有痣的话，代表其爱情之路有些坎坷，其姻缘大多在外地，可能会远嫁他乡。二，背上八颗吉祥痣，千万别点。一肩胛骨上有痣，肩胛骨上的痣被称为“田宅多进痣”，代表着无忧无虑、自由自在。肩胛骨就是双手向肩后轻松就可以触摸到的突出的位置。这种痣通常是成对长出来的，长了这种痣的人，无论男女都可以依靠祖辈，房屋类不动产多多，有一定的社会地位，最重要的是一生无忧无虑。逍遥自在。二，脖子和肩连接处有痣。
，脖子与肩胛骨连接位置的志向，这里是钱财与命运的交界处。这里的志向代表钱财会通过中间人的帮助签到订单与业务。在后背脖子和肩的连接处有连续一颗、三颗痣。长有这种志向的人，不论男女，都是自幼聪明好学，文采出众，尤其是有侠肝义胆，不畏艰苦。一生受人敬仰。三，肚脐后方有痣，肚脐正中后背的痣下，与我们的先天智慧有关。这里是生命的关窍，这里的志向代表生命的动力与对这个世界的认知度与体验度。有此志向的人，无论男女，都是健康长寿之人。其人心地善良，乐于助人，见多识广，人缘甚佳。而且是越老越有福，妻贤子孝，受人尊敬。四后背腰上有痣，古时喜欢用腰缠万贯形容一个人有钱，除了是因为古代人喜欢将钱串起来缠到腰上以外，还因为腰部在相学中也代表着一个人的才气和蓄财能力。如果后背腰上长痣的话，这种人大多性格沉稳大气，做事很有尺度和把握。特别的沉得住气，遇事不慌乱，很有智慧，还特别的善于打理钱财，天生就有着很强的经商天赋，非常的善于做生意，特别的会挣钱，聚财能力非常的强。五，背部边缘有痣，在这个位置有痣的人，其家庭运势不是很顺利，会经常和家人发生争执，中年时期性欲下降，会引发一些家庭矛盾。但是相对来说，财运还是很不错的。如果保持小心谨慎的态度，那么还是会有所收获的。六后背左竖脊长痣，这种人是出了名的好命，大多数自小家庭环境不错，有思想有能力，目标坚定，不会做无用功。如果是男人，继承祖业就可得到一笔不小的数目。年轻时候胆量十足，敢闯敢拼，事业有成，前程似锦。这类人能文能武，可是从事作家或者政治家的工作，这类人眼光独到，钱财不外露。如果是女人，事业上有很好的发展，是富贵命，但性格强势，喜欢控制别人的思想，做事做人比较自我，不管是婚姻上还是爱情上，容易受挫。太直率坦白，会让对方觉得不够体贴。建议可以用一些催旺婚姻的红绳来摆脱单身，找到一个能容忍你臭脾气的另一半，还可以斩断烂桃花。七后背脖子正中间长痣，这种人的一生可以用堪比神仙来形容，要风的风，要雨的雨。这类人大多数心地善良，与人相处友好，前程无忧。如果是男人，必定是健康长寿之人。年轻时候见多识广，朋友众多，事业一般，需要等到时机。只要到了晚年，必定是突发猛进，运势高涨，福气满满，亿万富翁相。如果是女人，性格单纯，为人大方，做事洒脱，贤妻良母一个，晚年运气很旺，儿孙满堂，妻贤子孝，衣食无忧。八，脊柱正中有痣，脊柱正中有痣代表有贵人提携，或者自己有领导能力，做事积极主动，具有追求驾驭钱财的能力。如果这颗痣长在后背脊柱的正中间，那么不论男女都是富贵之命。小时可得到父母的庇佑，并可继承祖业，成年后往往可事业有成，前程无限，到了晚年可安享儿女之福。人一生的运势好坏是需要综合分析的，其中包括很多方面，不必只看重志向，只将其作为一个生活的参考就好了。如果因为某科质的好坏而打乱了日常的生活，便有点得不偿失了。如果命运有不顺利的方面，就要从自身去找原因，不要向外抱怨。正所谓找他人的好处，打开天堂之路。任自己的过错关上地狱之门。好了，风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。
。今天小酱汁主要给大家讲讲后背开花，越过越发的发大财之象，一起来听。一、肩胛骨长痣。一个人的痣长在后背右边肩胛骨接近脊柱骨的位置，被称之为巨腹痣，也叫金花痣。而一般拥有这样恶痣的人，自身的福气运势比较强，是名副其实的有钱人。而且一般的情况下，无论是男女，都会在事业上有一旦大的成就，有自己的经商之道，自然福气与财运也都不会差。一般这个痣很难能够判断。若是能够用你的左手摸得到就最好了。二，后脖长痣，在相学中，若是在脖子的后边的位置长有极痣，则被称之为靠山痣。拥有这样极痣的人，命中有靠山，自己的工作能力与经商水平也都会比较高，日后必定能够家财万贯，成为雄霸一方的霸主。所以不愁自己日后的发展没有出路。三。背后长痣，背里有痣的人，他们终身都有靠山，从小父母心疼着，长大后常常父母会给他们布置出路，或者继承家业，他们家业兴盛，婚后他们会非常美满，相互进步，一同发家致富，他们天生富贵，福禄双全，日子好过到令人羡慕。背后有痣的人，就好似背后有靠山，在遇到困难。或事业瓶颈期的时候，总能遇到贵人相助，逢凶化吉，平稳地度过难关。其中以背部中间脊椎位置有一颗乌黑发亮的痣为佳，这样的人靠贵人能找到发家致富的道路。而在肩胛骨位置有痣，又被称为十重巨富痣，有此志向的人，命中注定会有横财出现。第二，身体五颗好运痣，一个带财。一个生全，各个带福，越来越好。一手心长痣，在相学当中，若是一个人的手心内的位置长有极痣，则属于典型的聚财痣。一般的情况下，他们自己聚财存钱的能力会非常的强，个人的心思缜密，拥有理财的能力。只要是把钱交到他们的手里，日后的个人的发展也一定不会差。所以他们日后比较适合做持家的人。尤其是从事金融方面的工作，必定会非常的有出息。二，膝盖后窝长痣，在相学当中，若是膝盖后窝的位置处长有极痣，则挖昂王这样的人，他们自己的性格会非常的好，有足够多的机会与能力，所以一般情况下，他们的实力会非常的强，有责任感，有能力，有本事。往往会生活的比较富裕，至少日后会不用为了赚钱而发愁。提议女生的物质条件富足，能够实现财富自由，干啥都会成功。三，脚底长痣，在相学当中，若是一个人的脚底的位置处长有极痣，则往往会被称之为将相痣。而一般的情况下，拥有此种极痣的人，他们的行为能力会非常的出众。有统领全局的能力，至少经济方面的实力会明显的高于常人，干啥都会成功，所以他们自己天生就是上等好命，日子越过越富有，不差钱，也不会缺钱，好日子自然也会是越过越好。四，耳朵长痣，耳朵是一个人的福气与财运的象征，而一般的情况下，在耳朵处的位置长有极致的人。他们自身的能力会非常的强，学习能力出众，只要是自己肯努力，一定会在自己所在的行业内成就一番伟业。所以他们的福气发展也都会非常的好，以后的能力出众。而且耳朵长得好的人，越是到最后福气也就会越大，就连自己的家人也都会跟着沾光。五，肩膀长痣，在相学当中。若是在肩膀的位置处长有极致，则往往这样的人在工作当中的能力会非常的强，做事有责任心，能力强，本事大，知道怎么去创造财富，所以他们天生就是一个难得的管理之人。所以一般的情况下，这样的人日后都会非常的有大出息，日子过得富足，经济方面的实力会更加的好，全家人都会在他的帮助下越过越好。第三。身体四颗破财痣，手里没有钱，脚下不存钱，越过越穷。一
，额头正上方长痣，在相学当中，若是在额头上方的位置处长有恶痣，会被称之为露财痣。而一般的情况下，拥有此种恶痣的人，往往自己的手里就留不住啥大钱，常常是花钱大手大脚，自己就算是有钱也留不住，只会把钱全部都给花光光。越是到最后，自己啥也没有。所以，这样的人天生就是败家的命，一辈子都没有啥大出息，日子过得辛苦劳碌，经济上也不会富裕。二，耳垂长痣，在相学当中，若是一个人的耳垂的位置处长有恶痣，则属于典型的漏财痣。一般的情况下，这样的人呢，自己手里的钱财会流失的非常的快。常常是左手进财，右手出，甚至还会因为男女的事情而破财，经济实力不足，个人的能力也不强，一辈子都没有啥大出息，日子辛苦，注定就是辛苦劳碌命，实力不足，本事不大，只会是越过越穷。三，嘴唇长痣，在相学当中，若是一个人的嘴唇的位置处长有恶痣，则属于典型的贪吃痣，一般这样的人。自己本身也就不善于理财，常常是花钱也没有节制，总是今天赚钱，明天就会把钱都给花光，到最后自己的手里也存不了一分钱的人。所以这样的人一辈子都是劳碌命，经济实力不足，没有啥太大的本事，日子只会是越过越穷，发不了啥大财，能力不足。四。肩膀长痣，在相学当中，若是一个人的肩膀处的位置长有恶痣，则大多数的情况下，他们自己的理财观念会非常的差，不懂得怎么去打理的自己的财库，会导致频频漏财，严重的还会导致自己晚年的贫困，不但没有钱花，还要出门去赚钱，所以大多数的时候，这样的人实力都不会太强。自然也会是越过越穷，经济实力不足，没有啥太大的本事，一辈子吃苦受穷。第四，女人四颗旺夫痣，天生金贵，婚前不差钱，婚后不缺钱，有后福。一，鼻头长痣，女人的鼻子处长有极痣，则代表的是他们的以后异性缘的好坏。一般的情况下，在鼻子处痣长得好的女人。往往他们自己的异性缘都会非常的好，在事业上也会走得稳稳当当，经济实力强大，个人的运势兴旺，至少不用发愁担心以后的生活会过得不好。而且通常的情况下，这样的女人在中年的时候会依靠自己的伴侣乘胜追击，取得极大的成就。二，眉内长痣，在相学当中。若是女人的眉毛内长有极痣，则属于典型的暗财痣，也是福痣。一般的时候，他们个人的财运兴旺，命中多会得到贵人的提携与帮助，自身的实力强大，也都是健康长寿的好面相。所以，一般的时候，这样的人天生的实力强大，有本事过上有钱人的生活，至少不用为了以后的事业发展，干啥都会成功，日子过得富裕。三。嘴唇长痣，在相学当中，若是有一个人的嘴唇的位置处长有极痣，则属于风实痣。而通常的情况下，这样的女人对待自己的物质条件会非常的看重，有极高的生活追求，自身的能力出众，有本事，通常知道怎么去生活的女人，她们对待自己的老公也都会非常的好，能够保证家庭生活过得幸福和睦。一家人和和气气，极少会发生争吵，日子和美。四，掌心长痣，在相学当中，若是掌心的位置处长有极痣，则属于典型的聚财痣。一般的情况下，他们天生就是持家过日子的好帮手，知道怎么去创造财富，个人的能力发展也都会非常的强，自身的物质条件殷实，有能力，有本事过上好日子。而且掌心长痣的女人会存钱，丈夫只要是把钱交到他们自己的手里，以后的生活一定会越来越好，有机会帮助自己创造更大的财富。第五，男人四个部位不能歪，赚钱困难，命不顺，财不旺，一生贫困。一眼睛歪斜，在相学当中，男人的眼睛歪斜
，看起来就不用正眼看人，则往往这样的男人，自己的心眼会非常的小，为人高傲，总是看不起身边的人，而且他们的坏点子也都会非常的多，为人狡诈，总是喜欢在背后搞一些小手段，自己的人缘也都会非常的差，只会考虑自己的利益，一点也不会管别人的死活。所以，越是到最后，他们的福气也就会越差。小心众叛亲离。二，眉毛歪斜。在相学当中，若是男人的眉毛长得歪斜不正，整个眉形过于杂乱，则往往这样的人多半都是一些自私自利之人，总是喜欢人前一套，背后又是一套，自己的人际关系会处理的非常的差，身边就没有人愿意与他们交往。而且眉毛长得不好的男人，与家人之间的关系也都会处理的非常的不好，甚至还会为了一点的小钱就会闹得不可开交。别指望以后能干大事。好了，一三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁迷你讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲：背上长此痣，一生多苦难。大部分人身上或多或少都会长痣，在相学角度讲，这也是影响个人运势的一大标志。背部的痣相较之面部有痣更为特殊，因为判断背部部位长有的痣所代表的含义更加困难。毕竟大家无法自己看到后背的，所有痣所在的具体位置很难正确确定下来。不过，这并不代表着后背上长有痣的含义不够清晰准确。下面小酱汁给大家说说，长在背部不同位置的痣究竟有哪些含义？看看你背上的痣是吉痣还是凶痣吧。一，背上四个凶痣不能留。一，脊柱正中有痣。脊柱正中有痣的话，说明这类人工作能力一般。无法通过自己的努力得到理想的生活和财富。职场中，他们往往充当着无关紧要的小角色，没办法给公司带来可观的业绩收入。一旦公司出现运营危机，他们绝对是第一批下岗的员工。而且这类人还特别倒霉，总是会时不时遇到破财事件，比如说走路上丢钱、买东西被商家坑骗了等等。他们一辈子都过得紧紧巴巴，很难赚取丰厚的钱财，更没有办法实现财富自由。到了年老的时候，收入会更少，再加上体质不好，经常生病，所以肯定会陷入没钱花的窘境之中，可能需要找人借钱度日。建议这类人在年轻的时候，应当努力提高自己的工作技能，这样才能在激烈的竞争中逐渐站稳脚跟。二，右肩胛骨下端有痣。右肩胛骨下端有痣的话，说明这类人偏财运势平平，哪怕付出了非常多的时间和精力，依然没办法获得可观的收入。购买的投资理财产品，每次都极为谨慎小心，但还是会出现亏损。如果将全部钱财都放进银行的话，虽然不会亏钱，但收益会少得可怜。而且这类人老实巴交，特别容易相信和依赖身边的人，所以极有可能会被朋友骗钱。在与朋友合伙投资做生意的时候，到最后对方将卷款潜逃。另外，这类人六亲缘分浅薄，不但无法从父母那里得到庇佑和恩泽，相反还会被各种吸血和扒皮。小的时候，他们需要赚钱给父母，维持家里的日常开销。进入职场后，家里的兄弟姐妹会经常来家里蹭饭，还会肆无忌惮借钱，这些都会让他们出现一定的钱财损失。三，尾椎有痣。尾椎有痣的话，说明这类人不但没本事赚大钱，而且还特别喜欢挥霍，每天不管有事没事总喜欢疯狂剁手买买买。到最后肯定会为自己带来严重的经济损失。他们平时很爱攀比和嫉妒，只要看了别人买了名牌包包和限量版球鞋，那么自己即便手里没钱，也会通过超前消费的方式得到自己想要的东西。而且在日常生活中，他们丝毫没有勤俭持家的理念，会随意浪费水电
，出门不关空调不关灯，这样每个月肯定会耗费特别多的额外支出。所以这类人如果想要改变自己穷一生的命运，那么就要树立勤俭节约的理念，还要努力开拓赚钱渠道，不要特别懒惰。除了经营好自己的主业外，肯定也需要适当开拓副业。这样收入才会更多，生活才会变得愈发宽裕。四，脊柱周围有痣，人的脊柱是一个人的脊梁，在体相上象征一个人的事业运和正财运。若脊柱周围有痣的话，代表事业上容易受到一定干扰，且正财方面也有一定的损耗。长有此痣的人，事业及求财方面会遇到一些波折，但大体趋势还是好的。故此痣又被称为事业波动痣。另外，女性脊柱周围有痣的话，代表其爱情之路有些坎坷，其姻缘大多在外地，可能会远嫁他乡。二，背上七颗吉祥痣，千万别点。一，肩胛骨上有痣，肩胛骨上有痣被称为田宅多进痣，代表着无忧无虑、自由自在。肩胛骨就是双手向肩后轻松就可以触摸到的突出位置，这种痣通常都是长对长出来的。长有这种痣的人，无论男女都可以依靠祖辈。房屋类不动产多多，有一定的社会地位。最重要的是，一生无忧无虑，逍遥自在。二，脖子和肩连接处有痣，脖子和肩胛骨连接位置的志向。这里是钱财与命运的交界处，这里的志向代表钱财会通过中间人的帮助签到订单与业务，在后背脖子与肩连接处有连续一颗三颗痣，长有这种志向的人，不论男女，都是自幼聪明好学，文采出众，尤其是有侠肝义胆，不畏艰苦，一生受人敬仰。三，肚脐后方有痣。肚脐正中后背的志向与我们的先天智慧有关，这里是生命的关窍，这里的志向代表生命的动力和对这个世界的认知度与体验度。有此志向的人，无论男女，都是健康长寿之人。其人心地善良，乐于助人，见多识广，人缘甚佳，而且是越老越有福，积贤子孝，受人尊敬。四，后背腰上有痣。古时喜欢用“腰缠万贯”形容一个人有钱，除了是因为古代人喜欢将钱串起来缠到腰上以外，还因为腰部在相学中也代表着一个人才气和蓄财能力。如果后腰背上长痣的话，这种人大多性格沉稳大气，做事很有尺度和把握，特别沉得住气，遇事不慌乱，很有智慧，还特别善于打理钱财。天生就有很强的经商天赋，非常的善于做生意，特别的会挣钱，聚财能力非常的强。五，背部边缘有痣，在这个位置有痣的人，其家庭运势不是很顺利，会经常和家人发生争执。中年时期性欲下降，会引发一些家庭矛盾，但是相对来说财运还是很不错的。如果保持小心谨慎的态度，那么还是会有所收获的。六，后背左竖脊长痣，这种人是出了名的好命，大多数自小家庭环境不错，有思想有能力，目标坚定，不会做无用功。如果是男人，继承祖业就可以得到一笔不小的数目。年轻时候胆量十足，敢闯敢拼，事业有成，前程似锦。这类人能文能武，可是从事作家或者政治家的工作。这类人眼光独到，钱财不外露。如果是女人，事业上有很好的发展，是富贵命，但性格强势，喜欢控制别人的思想，做事做人比较自我。不管是婚姻上还是爱情上，容易受挫，太直率坦白会让对方觉得不够体贴。建议可以用一些催旺婚姻的红绳来摆脱单身，找到一个能容忍你臭脾气的另一半，还可以斩断烂桃花。七，后背脖子正中间长痣，这种人的一生可以用堪比神仙来形容，要风得风，要雨得雨。这类人大多心地善良，与人相处友好
，前程无忧；如果是男人，必定是健康长寿之人。年轻时候见多识广，朋友众多，事业一般，需要等到时机。只要到了晚年，必定是突飞猛进、运势高涨、福气满满、亿万富翁相。如果是女人，性格单纯、为人大方、做事洒脱、贤妻良母一个，晚年运气很旺，儿孙满堂，妻贤子孝，衣食无忧。人一生的运势好坏是需要综合分析的，其中包括很多方面，不必只看重志向，只将其作为一个生活的参考就好了。如果因为某颗痣的好坏而打乱了日常的生活，那便有点得不偿失了。如果命运有不顺利的方面，就要从自身去找原因，不要向外抱怨。正所谓找他人的好处，打开天堂之路，任自己的过错，关上地狱之门。好了，二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲身体十二颗晚福痣，年龄越大越有福。如果说什么样的人算是有福气的人，晚年有福气绝对是有福报的一种体现。有些人年轻的时候享受了荣华富贵，但是晚年凄凉，无人照料，或者身体不佳，甚至长期卧床等，这些都是很受罪的。毕竟人老了，很多事情身不由己，也没有精力再折腾了。而在相学中，如果身体有这些痣的人，往往在晚年都有非常好的生活。那么是哪些痣呢？今天小酱汁就和大家说说。一下巴长痣，下巴在面相学中也称为地格，代表着一个人的子孙运、福禄运和晚年运。如果一个人的下巴长得饱满圆润或者方阔有肉的话，这种人晚福较重，晚年的生活比较幸福。若是这种下巴再长有一颗亮黑小圆的极致的话，这种人一般做事踏实认真，头脑也非常的聪明，很有创业和经商方面的天赋，创造财富和积累财富的能力非。常。非常强，能够攒下很多的不动产，晚年有福又有钱。二，额头中央上方长痣，额头的正中部位在相学中称为天中，也称为官禄宫，代表着一个人的财运状况、祖业根基和一生的福禄状况。若是天庭部位长得饱满光洁，且正中央的少上方长有极致的话。这种人一般头脑非常的聪明，目光长远，属于心智都非常成熟的一类人，考虑问题比较全面，也善于处理与长辈或上司的关系，祖业殷实，既能得到家中的帮助，也能靠自己的能力开疆拓土，事业财运都比较出色，一生享不尽的福禄。三，膝盖后窝长痣。腿部代表着一个人的行动力和忍耐力，而膝盖则代表着一个人的责任心。如果右膝盖长痣的话，异性缘比较差，容易晚婚，婚后生活非常的辛苦。左膝盖长痣则代表着工作能力强，人际关系好，事业上容易获得成功。若是膝盖的后窝长痣的话，这种人一般做事儿非常的踏实，而且聪明好学，理财能力非常强。年轻时便能挣下丰厚的钱财，子孙运较好，晚年富贵又幸福，一生不为钱发愁。四背部正中长痣，在相学中，背后代表着一个人的责任担当以及承受能力，所以背部的痣大多皆为极致。如果一个人的后背正中央位置长痣的话，这颗痣也称为福如东海痣。长有此痣的人不仅富贵，而且还可以长寿。这种人一般心态乐观积极，做事儿认真踏实，忍耐力极强，也有着很强的责任心。从小可以得到家中的庇护，长大后可以得到贵人的相助，事业上定能有所成就，晚年能享儿女福。一生富贵。五，肚脐后方长痣，肚脐部位代表着一个人的生命健康、聪明慧和事业财运。如果一个人的肚脐正对着后腰部位置长痣的话，这颗痣也称腰缠万贯痣。长有此痣的人，大多智慧较高，行动力比较强，做事精力非常的旺盛，有着很强的学习能力，心智方面比较的成熟，而且内心善良，乐于帮助他人，人缘非常的好，一生妻贤子孝，容易获得不错的收入，也容易得到他人的尊重，越来越有福。六后肩长痣。
。每个人的肩膀后都有肩胛骨，在肩胛骨上有痣，说明此人的家境不错，从小便没有什么发愁的。长大之后更是能够积攒住自己的财富。后肩有痣的人非常的有担当和有责任心，这样的人为人老实诚恳，再加上有很强的责任心，在工作上认真负责，受到不少人的赏识后，在生活中也能够遇到自己的贵人。对于很多人来说，贵人都是可遇不可求的。有了他们的帮助，做起事儿来往往事半功倍，更容易获得成功。在财运方面，后肩有痣的人是非常不错的，不仅在赚钱方面有一套，而且赚来的钱不会轻易的花掉。后肩有痣的人会赚钱，也能守财，这样的人到了晚年能积攒下一笔不小的财富，可以说是越老越有钱。七腰部长痣。在相学当中，如果一个人的腰部的位置长有极致，更是有腰缠万贯的说法。而且，通常的情况下，腰部长有极致的人，自己的身体健康属于长寿之相，他们在事业上的能力比较强，个个都是七贤子孝的主。而且，在腰部处长有极致，此人的财运旺盛，就算是早年的运势再一般，也会有发家致富的机会。只要自己不放弃，就一定能取得成功。八脖子中间长痣，在现实的生活中很难看到脖子上长痣的。其实对于这种人来说，运势还是非常好的。尤其是脖子中间长痣的人，有很强的事业心和成功率。出生的环境也许并不好，但是他们能够凭借自己的努力去获得想要的成功。年轻的时候有些急躁不稳重，即使有很好的想法或者是气魄，在现实的过程中也会有很多的阻碍。脖子中间长痣的人有一个性格特点，就是不轻易放弃，因此到了中年以及以后的运势将飞速上升，名利双收，飞黄腾达。九嘴唇上长痣，嘴能够体现人的福禄，嘴唇有血色，嘴唇饱满，嘴型大方，这样的嘴不仅看起来就健康有魅。魅力，而且也能反映出一个人身体和气色。好的唇形和嘴唇表现，也体现着一个人口风是不是严谨，工作生活上处理问题是否做得周到细致等等。嘴唇上有痣的人，尤其是上嘴唇有痣的人，痣如果隐藏在唇纹中，若有若无，不影响嘴唇的整体美观，反而能让人一眼就被这样的嘴唇吸引，起到了强化嘴唇的效果。那么这样的痣也属于善痣。拥有这样痣的人，一般都会非常会说，表达欲望很强，也善于社交沟通。但是他们该说的会说，不该说的是会点到为止的，绝对不会嘴上没有把门的，一股脑把所有的话都说出来，能分得清轻重缓急，懂得说话的艺术。知道察言观色，在表达上很有天分。这样的人不仅嘴上能说，思维意识也是超出常人的，智商卓越。因此，在年轻的时候，这部分人由于心机重，看问题比较透彻，很容易在情感中表现得太过理性冷漠，可以拒绝一些人的好意，保持一定的情感距离。只有等到他们年老之后，经历了很多人和事儿之后，领悟出了生活的真谛，看开了身边的一切，变得包容接纳身边的人，才会慢慢打开心扉，迎接属于自己的新生活。因此，这部分人越是年老，越是懂得珍惜生活，越是能够得到周围人的尊重，生活越是滋润、踏实、有福气。十法令纹长痣，在相学当中，若是一个人的法令纹长有极致，属于领导痣；而拥有此种极致的人，往往会在事业上拥有不错的社会地位。若是从众，必定会有不错的发展。尤其是此处的法令纹大深阔，看起来就像是一口钟一样，属于天生的上等夫妻相，往往会在中晚年的时候开始发达，日后帮助自己的子女更快的发达，福泽子子辈辈。十一耳朵长痣，耳朵在面相中代表着采听宫，也是一个人福气的外在体现。耳朵有痣的人往往做事稳妥，眼光长远，头脑清晰，情商和智商都很高。这部分人从物质上来看，年轻的时候有事业心，能够为自己晚年做好充足的物质储备；从精神上来看，这部分人内心世界充盈，即便人到晚年也不会觉得空虚寂寞。从身体素质上来看，这部分人心态。良好，注重养生，因此。
因此晚年的健康也是有保障的，不会出现一些大病痛的折磨，可以享受美满幸福的晚年，属于有福气的一类人。十二，鼻头有痣，鼻头有痣的人在晚年的生活之中是有更好的福气的。鼻子属于一个人的财帛宫，这个位置有痣的话，说明本主财运深厚，财气充足，一生有花不完的金钱。从小物质条件就十分优越，可以说鼻头有痣的人，从小到大。直到晚年也不用操心费力，只需要享受现有的物质条件，就可以生活得十分滋润。因此，他们一生都不用太出力，性格上。也逐渐养成了温和、宽厚、善良的特点，待人接物周到细致，人缘非常好。因此，晚年小辈儿们也喜欢和鼻头有痣的人在一起，陪伴他们，使得鼻头有痣的人晚年不孤独、不辛苦。对于这种人来说，晚年肯定是健康长寿，并且福气满满的。人的一生的运势好坏是需要综合分析的，其中包括很多方面，不必只看重志向，只将其作为一个生活的参考就好。好了，如果因为某颗痣的好坏而打乱了日常的生活，便有点得不偿失。运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲身体十二颗晚福痣，年龄越大越有福。如果说什么样的人算是有福气的人，晚年有福气，绝对是有福报的一种体现。有些人年轻的时候享受了荣华富贵，但是晚年凄凉，无人照料，或者身体不佳，甚至长期卧床等，这些都是很受罪的。毕竟人老了，很多事情身不由己，也没有精力再折腾了。而在相学中，如果身体有这些痣的人，往往在晚年都有非常好的生活。那么是哪些痣呢？今天小酱汁就和大家说说。一下巴长痣，下巴在面相学中也称为地格，代表着一个人的子孙运、福禄运和晚年运。如果一个人的下巴长得饱满圆润或者方阔有肉的话，这种人晚福较重，晚年的生活比较幸福。若是这种下巴再长有一颗亮黑小圆的极致的话，这种人一般做事踏实认真，头脑也非常的聪明，很有创业和经商方面的天赋，创造财富和积累财富的能。力非常强，能够攒下很多的不动产，晚年有福又有钱。二，额头中央上方长痣。额头的正中部位在相学中称为天中，也称为官禄宫，代表着一个人的财运状况、祖业根基和一生的福禄状况。若是天庭部位长得饱满光洁，且正中央的少上方长有极致的话，这种人一般头脑非常的聪明，目光长远，属于心智都非常成熟的一类人，考虑问题比较全面，也善于处理与长辈或上司的关系，祖业殷实，既能得到家中的帮助，也。也能靠自己的能力开疆拓土，事业财运都比较出色，一生享不尽的福禄。三，膝盖后窝长痣。腿部代表着一个人的行动力和忍耐力，而膝盖则代表着一个人的责任心。如果右膝盖长痣的话，异性缘比较差，容易晚婚，婚后生活非常的辛苦。左膝盖长痣则代表着工作能力强，人际关系好，事业上容易获得成功。若是膝盖的后窝长痣的话，这种人一般做事儿非常的踏实，而且聪明好学，理财能力非常强。年轻时便能挣下丰厚的钱财，子孙运较好，晚年富贵又幸福，一生不为钱发愁。四，背部正中长痣，在相学中，背后代表着一个人的责任担当以及承受能力，所以背部的痣大多皆为极致。如果一个人的后背正中央位置长痣的话，这颗痣也称为福如东海痣。长有此痣的人不仅富贵，而且还可以长寿。这种人一般心态乐观积极，做事儿认真踏实，忍耐力极强，也有着很强的责任心。从小可以得到家中的庇护，长大后可以得到贵人的相助，事业上定能有所成就，晚年能享儿女福。一生富贵，五肚脐后方长痣，肚脐部位代表着一个人的生命健康、聪明慧和事业财运。如果一个人的肚脐正对着后腰部位置长痣的话，这颗痣也称腰缠万贯痣。
。长有此志的人大多智慧较高，行动力比较强，做事精力非常的旺盛，有着很强的学习能力，心智方面比较的成熟，而且内心善良，乐于帮助他人，人缘非常的好，一生妻贤子孝，容易获得不错的收入，也容易得到他人的尊重，越来越有福。六后肩长志。每个人的肩膀后都有肩胛骨，在肩胛骨上有痣，说明此人的家境不错，从小便没有什么发愁的，长大之后更是能够积攒住自己的财富。后肩有痣的人非常的有担当和有责任心，这样的人为人老实诚恳，再加上有很强的责任心，在工作上认真负责，受到不少人的赏识后，在生活中也能够遇到自己的贵人。对于很多人来说，贵人都是可遇不可求的，有了他们的帮助，做起事儿来往往事半功倍，更容易获得成功。在财运方面，后肩有痣的人是非常不错的，不仅在赚钱方面有一套，而且赚来的钱不会轻易的花掉。后肩有痣的人会赚钱，也能守财，这样的人到了晚年能积攒下一笔不小的财富，可以说是越老越有钱。七腰部长痣。在相学当中，如果一个人的腰部的位置长有极致，更是有腰缠万贯的说法。而且，通常的情况下，腰部长有极致的人，自己的身体健康属于长寿之相，他们在事业上的能力比较强，个个都是妻贤子孝的主。而且，在腰部处长有极致，此人的财运旺盛，就算是早年的运势再一般，也会有发家致富的机会。只要自己不放弃，就一定能取得成功。八脖子中间长痣，在现实的生活中很难看到脖子上长痣的。其实对于这种人来说，运势还是非常好的。尤其是脖子中间长痣的人，有很强的事业心和成功率。出生的环境也许并不好，但是他们能够凭借自己的努力去获得想要的成功。年轻的时候有些急躁不稳重，即使有很好的想法或者是气魄，在现实的过程中也会有很多的阻碍。脖子中间长痣的人有一个性格特点，就是不轻易放弃，因此到了中年以及以后的运势将飞速上升，名利双收。飞黄腾达，九嘴唇上长痣，嘴能够体现人的福禄，嘴唇有血色，嘴唇饱满，嘴型大方，这样的嘴不仅看起来就健康有魅力，而且也能反映出一个人身体和气色。好的唇形和嘴唇表现，也体现着一个人口风是不是严谨，工作生活上处理问题是否做得周到细致等等。嘴唇上有痣的人，尤其是上嘴唇有痣的人，痣如果隐藏在唇纹中。若有若无，不影响嘴唇的整体美观，反而能让人一眼就被这样的嘴唇吸引，起到了强化嘴唇的效果。那么这样的痣也属于善痣。拥有这样痣的人，一般都会非常会说，表达欲望很强，也善于社交沟通。但是他们该说的会说，不该说的是会点到为止的，绝对不会嘴上没有把门的。一股脑把所有的话都说出来，能分得清轻重缓急，懂得说话的艺术，知道察言观色，在表达上很有天分。这样的人不仅嘴上能说，思维意识也是超出常人的，智商卓越。因此，在年轻的时候，这部分人由于心机重，看问题比较透彻，很容易在情感中表现得太过理性冷漠，可以拒绝一些人的好意，保持一定的情感距离。只有等到他们年老之后，经历了很多人和事儿之后，领悟出了生活的真谛，看开了身边的一切，变得包容接纳身边的人，才会慢慢打开心扉，迎接属于自己的新生活。因此，这部分人越是年老，越是懂得珍惜生活，越是能够得到周围人的尊重，生活越是滋润踏实，有福气。十法令纹长痣，在相学当中，若是一个人的法令纹长有极致，属于领导痣；而拥有此种极致的人，往往会在事业上拥有不错的社会地位。若是从众，必定会有不错的发展。尤其是此处的法令纹大深阔，看起来就像是一口钟一样，属于天生的上等夫妻相，往往会在中晚年的时候开始发达，日后帮助自己的子女更快的发达，福泽子子辈辈。十一耳朵长痣，耳朵在面相中代表着采听功，也是一个人福气的外在体现。耳朵有痣的人，往往做事稳妥。
，眼光长远，头脑清晰，情商和智商都很高。这部分人从物质上来看，年轻的时候有事业心，能够为自己晚年做好充足的物质储备。从精神上来看，这部分人内心世界充盈，即便人到晚年也不会觉得空虚寂寞。从身体素质上来看，这部分人心态良好，注重养生，因此晚年的健康也是有保障的，不会出现一些大病痛的折磨，可以享受美满幸福的晚年，属于有福气的一类人。十二，鼻头有痣，鼻头有痣的人在晚年的生活之中是有更好的福气的。鼻子属于一个人的财帛宫，这个位置有痣。的话，说明本主财运深厚，财气充足，一生有花不完的金钱。从小物质条件就十分优越，可以说鼻头有痣的人，从小到大直到晚年也不用操心费力，只需要享受现有的物质条件，就可以生活的十分滋润。因此，他们一生都不用太出力，性格上。也逐渐养成了温和、宽厚、善良的特点，待人接物周到细致，人缘非常好。因此，晚年小辈儿们也喜欢和鼻头有痣的人在一起，陪伴他们，使得鼻头有痣的人晚年不孤独、不辛苦。对于这种人来说，晚年肯定是健康长寿，并且福气满满的。人的一生的运势好坏是需要综合分析的，其中包括很多方面，不必只看重志向，只将其作为一个生活的参考就好。好了，如果因为某颗痣的好坏而打乱了日常的生活，便有点得不偿失。风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲后背有痣穷一事，背上的六颗发财痣，让你一生财运亨通。我们赶紧来看一看吧。一，后背脖子和肩部相接处有痣。这个位置在相学中也称为命运与财运的交接点。这个部位长痣的人命中贵人较多，在事业和生活中容易得到贵人的扶持和帮助，因此得财比较的容易。而且，如果这个部位不止一颗痣，而是有一至三颗圆小的黑痣的话，这种人往往从小头脑就非常的聪慧，学习能力非常强。做事也懂得变通，长大后往往会有大出息，能够成就一番事业。中晚年时运势最好，财富和名望双丰收。二，后背右肩胛骨下端有痣，右侧肩胛骨稍下位置长痣的话，并非全是好痣，而是有吉有凶，吉痣可旺财，凶痣则会破财。这个就需要根据痣的形状、颜色来判断痣的凶吉。如果这里长有一颗色泽黑亮且形态圆小的极致的话，这颗痣就属于旺财痣。这颗痣最忌干瘪和晦暗，长有极致的人一般善于经营，很有经商和理财方面的天赋，而且喜欢思考和观察，善于把握机遇，往往能够获利颇丰。这种人一生大多都能够财运亨通。三后背脊柱正中有痣，脊柱在体香中代表着支撑之意。如果一个人的背后脊柱正中部位长痣的话，这颗痣也称为贵人痣。长有此痣的人一般大局观比较强，考虑问题也比较的全面，很有领导力，而且贵人运较好，容易得到贵人的赏识和提拔，事业和财运发展自然是势不可当。而且这种人大多出身较好，对于金钱的驾驭能力也比较强，从小能够得到家中的庇护和扶持，长大能够得到贵人的相助，晚年能享子孙福，一生顺遂而通达。四正对肚脐后背有痣，肚脐部位在相学中也称为命运的起始之源，代表着一个人的生命力和智慧。如果一个人正对肚脐眼的后背脊柱部位长痣的话，代表着健康和长寿。这种人大多比较的睿智，很有智慧，而且内心非常的善良，待人处事方面都是与人为善，因此周围的人都愿意与他们交往，人缘非常的好，凡事都懂得顾及别人的感受和想法，因此也容易获得别人的认可和尊敬。可能年轻时看着会比较容易吃亏，但是晚福厚重，能享富贵。五后背腰上有痣，古时喜欢用“腰缠万贯”形容一个人有钱，除了是因为古代人喜欢将钱串起来缠到腰上以外。
还因为腰部在相学中也代表着一个人的才气和蓄才能力。如果后背腰上长痣的话，这种人大多性格沉稳大气，做事很有尺度和把握，特别的沉得住气，遇事不慌乱，很有智慧，还特别的善于打理钱财，天生就有着很强的经商天赋。非常的善于做生意，特别的会挣钱，聚财能力非常的强。六，后背尾椎有痣，后背的尾椎部位的痣在相学中称为福禄痣，代表着自己的官禄运势和恶自身的福气厚薄。此处长痣的人大多祖业殷实，年轻时便能得到家中的庇护或者长辈的资助，所以做什么事情都比较的顺利。而且这种人大多身体素质较好，容易长寿，头脑也比较的聪慧，有着很强的观察力，眼光比较的独特，入世容易升官，经商容易发财。当然，我们除了要一世富贵之外，还要长命百岁，安心享受老了之后的生活。但是长寿这件事情，不仅要看自己有没有经常锻炼身体，还要看自己的命中有没有长命百岁之命。其实这也是会影响到我们的寿命的。那么哪里长痣是寓意长寿的呢？哪里又是寓意短命的呢？下面就跟我一起来看看吧。一、长寿痣。一、肩膀有痣。肩膀有痣是一种极痣，这种痣相的人老来发财，固然有一些辛劳，但是顽强拼搏，可以占领重要的位置。成为一种权威，他们在事业上可以成为好的指导人，以身作则，率领他人走上事业巅峰。二，鼻头有痣，鼻子是财帛宫，鼻头假如有痣的话，阐明这个人财气很足，家庭背景也很不错，而且可以有好的运势，所以这种人有很强大的才能，懂得发家致富的道理，可以有富人的风范，到老也不愁没钱花。三。嘴角右边有痣，嘴角右边长有痣的女人，主劳碌费口舌之命。长有这颗痣的女人，这一辈子心眼十分的大，而且管的事情很宽，小到一针一线，大到家里财政大权，终身疲于劳累，常常被女人称为女强者。但是他们的劳劳碌碌，常常为他们的后一代来不错的福气，聚财气于家族之中。四。脚趾有痣，脚趾固然相关于整个身体来说是比你小的一局部，很多人对脚趾没有多留意过。其实脚趾的长度对运势有很大的影响，特别是女人，脚趾长的女人财运无比亨通，大多数出生在富贵殷实的家庭，对家人的喜欢，终身福禄双全，大吉大利。在婚前，他们兴隆父母。在婚后，他们又给老公招财进宝，荣华富贵；而他们到了暮年，也是福气连连，好运不时，能够说是富贵无忧的了。五，眉间长痣，两边眉毛之间，假如长有痣，并且痣的外形比你规则，运势是十分好的。由于双眉之间的中央也叫事业宫，掌管事业，这个中央有痣，无论是普通工作还是做生意。事业运、财运都十分好，可以步步高升，平步青云。痣的颜色越深越好。六，眉心长痣，女人假如在眉毛中间长痣，必定富贵无忧。这样的志向天生就十分可以招财，而且驱除邪物，保佑本人终身贵气满满。这样的女人终身都没有什么灾难。少年时期就开端表现的与众不同，婚后和丈夫一同运营家庭，更是顺风顺水，成为富太太的几率极高，生活富足无忧。七，耳垂长痣，耳垂在命理上代表了一个人的财运和长命之事。假如耳垂之处长痣，必定可以在财运上得到很多收获。这样的人历来不会由于钱财的问题忧愁。而且，就算当下很艰难，这种窘境也会很快消弭。得吉星护佑，这样的女人终身可以顺利安稳，子女成才较早，命中福气深沉，是少见的贵人之命。八，肚子长痣，女人在肚子的中央长痣，特别是小腹的位置，被以为是贵气最多。这样的女人天生聪明，终身靠着本人的努力和斗争。
，最终过上很好的生活。不论小时分家境如何，长大之后，他们必能转运成为人中龙凤，而且终身短命又多才，生长的美丽大方，终身异性缘爆表，事业爱情双双美满，非常有福气。九。后背和后脖连接处，说到典型的长寿痣，位于后背和后脖连接处的痣，就会是一颗比较典型的长寿痣象。一般会在后背和后脖连接处长有痣的人，他们本身的身体素质是极强的。这样的人，他们从小就会很少生病，体质好，个子高，再加上具有超高的智慧和正义感，身上有着侠义之风，会是很受欢迎的一类人。所以他们通常都是比较长寿的。十、后背肩胛骨位置，那种在后背肩胛骨位置上有痣的人，他们会是天生好命之人，各方面运势都发展的很不错，不管是事业、财运还是感情，都会比较平稳。当然，健康运势也是很不错的。当你拥有了足够的财力，不再用为了生计而劳走奔波的时候，在日常再多注意一些养生。那么长寿也是很自然的一件事情。十一，后背脊柱周围，要是在后背脊柱周围上长有痣的人，这种人他的健康运势是比较不错的，但是感情运势不太顺利，因为脊柱就是一个人的脊梁，从体香上象征一个人的正财运，在这个位置上长痣的人，想获得正财的道路会比较曲折，而女士这个位置长痣的话，大多会远嫁。感情道路比较坎坷，但是对身体健康并没有什么很大的影响。二、短命痣，一、人中，人中有痣，但这痣是表示短命的痣。为什么这个地方的痣被认为是短命的痣？主要是人的面相学，主要是人的生殖机能之一，在这个位置有痣，表明男性和女性对这个人的生殖都不是特别健康。如果是女性的话，从青春期开始患妇科疾病的可能性很高，而且结婚后生育的问题也会困扰到这样的人，特别是在生育的时候要注意生育的安全。男性朋友也要注意这个地方有痣，不要因个人疏忽而因小失大。二、法令纹，法令纹长上有痣的人，有这种脸的特征的人是有损健康的，也就是所谓短命的人。一般来说，五十岁之前出现法纹样的人，原本就是很辛苦的人。法令纹上有痣的话，那样的人就有可能因为长期的疲劳而生病或生病早死。所以，一般法令纹上有痣的人要注意自己的健康，尽早预防不出事故。他们不应该忽视他们的健康。三、鼻梁。鼻梁处的痣也被称为短命痣。鼻梁代表着人体的心脏部位，如果鼻梁处有痣的话，说明心脏功能不是很好，会出现一些严重的心脏疾病。拥有此痣的人平时要多关注情绪，拥有一个良好的情绪，对于身体的健康非常有好处。另外，这种人也要定期的检查心脏功能，如果发现意外情况，就需要及时治疗。好了，加收看今天的节目。人身上的志向，从其呈现的颜色上来讲，大体可分为红痣和黑痣两种。现代医学上认为，无论红痣还是黑痣，都是身上气血出现了凝滞之象，故而产生痣。而在相学中，许多人都认为红痣是吉象，意为鸿运当头；黑痣为凶象，意为波澜曲折。那身上出现红痣究竟是吉是凶呢？怎么区分吉痣和恶痣呢？一起来了解一下吧。身上有红痣，是吉是凶？红痣是人体气血的精聚，由五脏六腑而生，从心田有阴痣出发，故此人以红痣为贵，不主吉。红痣根在心田，心善的人则生，以前作而后迁善则生。以前行善而后作恶则愚，人能心存善念，红痣就一定会出现。红痣出现在不同的部位，对于人生命运具有重要的揭示。祖脉风水之位长有红痣，山林、种木、丘陵在面相上代表一个人出生的风水环境。
，也代表自己的先天风水，指的是人眉尾的上方。山林种木、丘陵的部位有红痣，则主长寿，同时也意味着百年之后，往往又能得极地风水之助。山根、鼻准部位长有红痣，山根意味着祖宗基业、风水龙脉。鼻宫属于财帛宫、事业宫，故此，红痣起于山根。鼻准的人，则说明自己能得祖上显贵的扶持，自己也能富贵。肋堂、龙宫部位长有红痣，面相上，肋堂、龙宫为子女宫和田宅宫，代表子女运势和自己的田宅运势，故此，红痣起于肋堂、龙宫位置，则子孙显耀。同时，也意味着自己当然有孕，享受子女福德。肩门和鱼尾部位长有红痣，肩门为夫妻宫，鱼尾为感情部位，说明自己的婚姻和情感方面的事情。故此，红痣起于肩门，鱼尾部位的则妻妾贤明，懂道理，有助夫之能。嘴巴旁边长有红痣，面相上口为水星，主食禄。口福，故此红痣起于口旁，则一生中食禄丰盈，俸禄丰盛，什么东西都可以享用。印堂部位长有红痣，印堂为自己的命宫，主一生的荣耀程度，故此印堂部位有红痣的人，大多具有官贵和名声，自然身体也会不错。头顶心长有红痣。头顶是一个人距离天最近的地方，也是神明所在之处，能够接受神明的指示。故此，红痣起于头顶的人，易于成佛成仙，因此他们很容易通天道。手腕、手掌处长有红痣，面相上的手腕、手掌代表一个人的手段、方法、掌控能力，亦可用来修佛、修道、结印、感召神灵。故此，红痣起于手腕、手掌的人，主能通神得道。胸腹背齐部长有红痣，一个人的胸腹齐背部均为一个人的精元之气的布局的重要位置。这些部位均在人们平常看不见的地方。故此，也代表家庭中的子女。故此，红痣起于胸腹背齐部的，主命主能的贵子，子女具有荣华。足部。和肩膊处长有红痣，足是用来走路的，代表行动能力；肩膊则代表一个人的承担能力。故此，肩膊和足部有红痣的人，自然能够走正确的人生道路，能够扛起自己的责任，自然容易显贵。眼部长有红痣，眼主神，也主眼界，故此，眼部有红痣的人，能够看到常人不能看见的事物。主目光通神，修炼的好可以开天眼。耳部长有红痣，耳主听力，耳朵好，听力就好，易于接受善知识，也能听闻别人所不能听过的善知识。故此，耳部有红痣的人，主听力可以通神。如何区分极致和凶痣？极致的五大特征：特征一，突，一般在身体有突出的黑痣是极致的一种。一般这种痣都比较大，并且突出比较明显，可以从直观上看出它的突出程度。有这类痣的朋友，一般比较容易取得成功，即使碰到困阻也会逢凶化吉，对于自身的影响微乎其微。所以，一般突出来的黑痣是极痣中的一种。特征二：亮。假如身上有一颗光泽度黑亮的黑痣，再从痣的形质上。可以以为是极致的一种，这类痣通常让人容易观察出它的锃亮，使人在直观上有一种痣被擦油的感觉。拥有这类痣的朋友一般容易脱颖而出，只要认真工作，便会在事业上取得一定的进步，达到人生的辉煌。特征三：黑，在人身上的痣，一般情况下都是发黑颜色的。然而，在极致的判定标准中，只有志向纯黑、不带杂色的痣，可以初步判定成极致。这类极致可以说是越黑越好。拥有这类极致的朋友
一般人缘比较好，容易受到朋友和亲戚的框住，并且还会碰到一些良机，从而促进自己的全面发展。特征四，正，正指的是质的外形要规整，如圆形，不能有残缺或奇形怪状的性状。一般而言。规整的痣在识别时十分容易，只要表面看上去没有太大的残缺便可以。拥有这类痣的朋友们，一般来说属于稳重踏实的类型，故只要在事业中脚踏实地，自会得到他人的欣赏和重用，从而事半功倍。特征五：毛。一般而言，假如在痣上有毛的生长，可以被看作是极致的一种。这类毛发。也通常称为长寿须或福禄须。假如毛在痣上生长越长越粗，则痣越发的吉祥。不过不要故意将其拔去，这样很不吉祥。拥有这类痣的朋友，一般都会长寿吉祥，是大家比较公认的成功人士。遏制的四大特征：特征一，平中带凹，主要指痣在皮肤上生长时比较平。并且略往皮肤里边有一定的凹陷，从直观上而言，有一种坑洼不平的感觉。有这类痣的朋友们，一般在发展中会遇到一些困阻，往往会出现结果与预期有差异的情况，不利于稳步的发展。特征二，暗淡无光，主要指痣让人看起来没有光泽，像被一层雾玻璃所覆盖，表面看起来比较暗淡。没有基本的光泽和亮度，这类痣一般是恶痣的一种。有这类痣的朋友们，通常会遇到一些小的状况而措手不及，并且若不能展示自我，很容易被大家遗忘和埋没。要发挥出自己的实力，才是奋斗之道。特征三，颜色不纯，主要指痣的颜色非黑颜色，而是有淡灰色、灰蓝色、灰红色。灰棕色或者杂色较多的痣象，这类痣在颜色非黑的同时，往往色度较淡，有一种没有完全长开的样子。这类痣象的朋友们，通常比较我行我素，会忽视他人，从而人缘运势欠佳。要多与他人沟通交流，做到换位思考，多替他人考虑，可以改变现状。特征四，外形怪异。外形怪异在这里指的是痣的外形怪异。对于胎记而言，在这里大家不予考虑。痣的外形怪异指的是痣的外形不规则，有明显的残缺，大多指的是看上去非圆形的痣。有这类痣的朋友们，一般由于做事不太循规蹈矩，而容易受到挫折和麻烦，不利于自身的发展。最好要稳定一些，才会有所转变。好了，今天的分享就到这里。愿您时时心清静，日日是吉祥。期待下次与您的分享。